வெல்கம் டு பைக்கோ டிஜி நாம் ஒரு நியூ சீரீஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் அந்த கம்ப்யூட்டர் பேப்பர்ஸை எடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு பேப்பரையும் ஒரு சீரீஸாக வந்து நம்ம வந்து வீடியோ பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இன்கேஸில் வந்து காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அல்லது சில டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து புரியலை உங்களுக்கு திரும்ப நீங்கள் வந்து கோத்ரூ பண்ணணும் இல்லை அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் அதை கற்றுக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த உங்களோட ஒரிஜினல் பேப்பர்ஸ் அதாவது அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா பேப்பர்ஸ் அந்த பேப்பரில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரியான யூனிட்ஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே நம்ம வீடியோ கொடுக்க போகிறோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட் போயிருக்கேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஃபார் அகடமிக் கோர்சஸ் அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இங்கே வந்து பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பிடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பிடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மூணு கோர்ஸஸையும் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கான சிலபஸை வந்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை ரெகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேங்களா இட்ஸ் அ சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம் இதில் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் ஓகே செமஸ்டர் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன இருக்குது கம்ப்யூட்டர் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பேப்பர்ஸ் ஸோ இதில் ஜிஇ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்றது இந்த பேப்பரோட இந்த கோர்ஸோட கோடு ஸோ இதே இது வந்து பிடெக் போனோம்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஇ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ப்ரோக்ராமிங் இன் சி அதே இது பிடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அங்கே போனீங்கனாலும் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஇ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் இன் சி இந்த கோர்ஸை தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் இன் சீஸில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதோட எந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை அவங்க ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ஃபைவ் யூனிட்ஸையும் நம்ம வந்து இந்த சீரீஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கு எதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கெர்னிங் அண்ட் பிடபிள்யூ அண்ட் ரிச்சி ஓகேங்களா ஸோ இவங்களோட இந்த ஆத்தரோட புக்கையும் யஸ்வந்த் கணிக்கர் இந்த ஆத்தரோட புக்கையும் வந்து அவங்க ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கெர்னிங் அண்ட் பிடபிள்யூ அண்ட் ரிச்சி இருக்காங்களே இவங்களோட டெ புக்கை தான் வந்து நான் ரெஃபர் பண்ண போகிறேன் அந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட யூனிட்ஸ் எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த யூனிட்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ப்ரோக்ராமிங் பேராடிகம்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இதில் வந்து டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ப்ரோக்ராமிங் பேராடிகம் ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் பேராடிகம் அப்படின்னா எ வே டு கேட்டகரைஸ் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பேஸ்ட் ஆன் தியர் அப்ரோச் டு ப்ராப்ளம் சால்விங் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரியான அப்ரோச்சை இது ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அது எந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதே பேஸ்ட் ஆன் த அப்ரோச் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் நம்ம இப்போ வந்து எத்தனை கேட்டகரி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இம்பேரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஷார்ட்டாக வந்து ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வாட் இஸ் இம்பேரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் டெல்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் ஹவு டு டூ டாஸ்க் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமர் வந்து எழுதியிருக்காரு கோடு எழுதியிருக்காரு ஒரு டாஸ்க் எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நீ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து இதை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ எந்த மாதிரி இந்த டாஸ்க்கை நீ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இம்பேரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி இஸ் அண்ட் இம்பேரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஏன்னா சி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே ஸோ இப்போ வாட் இஸ் அ ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் இட் இஸ் அ சப்செப்ட் ஆஃப் அ இம்பேரேட்டிவ் ஓகே நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் இம்பேரேட்டிவ்னா என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஸ
So, in the programming language, only, in the control flow statements like if, else, for, while, in the Mariana control statement, use Pando, and the programming language, Patina, it's called a structured programming language. Okay, promotes modularity and code reusability. So, in a Pando now, or modula, okay, and I'm on the code function, the function of the reuse Panitlanka, reusability Panla. So, on the Marin, either one the end up on Obina, it promotes modularity, like a model, model, and a Panita, and the module of the inner model and the import Panikra. So, this is the structured programming language. So, C is one of the structured programming language. Object oriented programming. Okay. So, it organizes the software designs around the data or objects rather than the functions and logics. Okay. So, function and logic. This is the object, okay, class and object. So, this is the it's an object oriented programming language. But don't worry about that. Object and class and object in the C plus plus in detail. C programming is not truly object oriented programming language. Okay, so C does not support the true ops. In the video, we will the introduction to programming paradigm. So, next video, we will add the topic structure of a C program. So, the structure of C program in the next video. Thanks for watching. See you soon.